السلام علیکم ناظرین علم نیوز کی طرف سے سفر فلسطین کی قسط نمبر چار آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس میں دورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں پہلی قسط میں تاریخ فلسطین دوسری قسط میں مسجد اقسا اور ٹوم آف دی راک کے بارے میں بتایا گیا اور تیسری قسط میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اب مسجد عمر خطاب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں فلسطین میں یرشلم جو کہ اس وقت اسرائیل کا دارالحکومت ہے اس کے اندر مسجد اقسا کے بالکل قریب ہی ہولی سبلکا چرچ کے بالکل سامنے مسجد عمر خطاب ہے حضرت عمر اپنے دور خلافت میں فلسطین میں تشریف لائے تھے اس وقت یہاں پر یہودی بھی رہتے تھے اور عیسائی بھی لیکن زیادہ تر عیسائیوں کی ہی حکومت تھی جب حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں شام کے رستے یروشلم فلسطین پہنچے تو وہاں کے عیسائی مذہبی پیشواؤں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں دعوت دی اور حضرت عمر فاروق نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ ان کی عبادت گاہوں میں تشریف لے کر گئے مگر انہوں نے وہاں پر نماز ادا نہیں کی یہ جو مسجد ہے اس جگہ پر آ کر انہوں نے نماز ادا کی اور اسی مقام پر یہ مسجد عمر خطاب بنا دی گئی Now the reason was there's a photo. Now Umar ibn Khattab came to Bayt al-Maqdis with 35,000 Muslims and they came to fight the Christians and to liberate Bayt al-Maqdis at that time. The Christians of the city were called the Byzantines. So Umar came over here and the patriarchs welcomed Umar. And Umar actually uh, had been accompanied by the patriarch in Masjid Aqsa where we were. And now Umar had cleaned the rock on which Rasulullah and our Anbiya had prayed and he prayed on that rock and he ordered to build within Masjid on that, on that site. So the masjid was left until Abd al-Malik built the Dome of Rock. And Umar has been invited by the patriarch of the city called Sophronios to visit the church. Not that church, but the one which was built over the side of the construction at that time. So Umar accepted that invitation and he went into the church and he visited the place where Isa a.s. was crucified. And then time came to Umar to pray either Duhar or Asr. And he was invited by the patriarch to pray in the church, but he refused. He said, if I pray here, the Muslims will come and take your church from you. So I will leave you church, and you will be free in the church. And he came out, he prayed where we have prayed, and they, later we built this masjid over the site where Umar had prayed. Uh, Khalifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. And later, Umar gave a treaty to the Christians. In that treaty, we read that the Christians were free in their churches. They are free to worship in their churches in the city as well. to carry their process, but in condition to pay us jizya. And also, he had one more condition, one more condition. Now, he said to the Christians, we, want, we don't want to see any Jew in the city. So we read in that, in Arabic there, وَلَا يَسْكُنْ بِإِلْيَا أَحَدًا مَعْهُمْ مِنَ الْيَهُودِ So the city at that time was called Ilya, and then uh, the Christians were, uh, 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 were happy when they heard that from Umar. Why? Because the Christians at that time were betrayed by the Jews. Uh, and the, uh, when they were betrayed by the, uh, uh, the, the, uh, the Christians were betrayed by the Jews and when the Persians were here because the Persians invaded the country and they were here for 15 years between 614, 619, 29. So because of that, the Christians actually were happy when Omar said we don't want to see any Christian, in the, uh, any Jew in the city and in this city where there were no Jews at that time in the 7th century AD there. And the Christians at that time were happy when that treaty was given by them, by Umar, to the Christians, and they were free under us there. They were living under the Muslims for a long time there. And then who signed on that treaty? Now, Khalid bin Walid, Umar Abdul Rahman bin Awf, Muawiyah bin Abi Sufyan. And the Walid here, Umar bin Khattab, he was Khalifa Rasulullah. And this had happened in the year 15 Hijra, 636 AD, almost 1400 years ago. So mm -hmm. how, how good we were actually with the Christians. But no one is good with us there, neither Jews nor Christians. So we built our masjid in Salah in front of the bell tower of the church. From our masjid, we heard the bells of the church. And from the church, they heard the loudspeakers of our masjid, alhamdulillah. So I call that strategic masjid. So it's built in the heart of the Christian quarter. Because most of the people who live around here are Christians. But you know, most of the merchants or the, uh, the people, the shopkeepers here are Muslims. حضرت عمر فاروق نے اپنے اس دورہ فلسطین کے دوران نہ تو کسی مذہبی عبادت گاہ کو گرایا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا بلکہ کرسچن کے ساتھ ٹریٹی سائن کی اور اسی طرح حضرت عمر خطاب واپس تشریف لے گئے 
تمام نبیوں کے مزارات وہاں پر موجود تھے اور ابھی تک اسی حالت میں موجود ہیں تمام عمارتیں عبادت گاہیں بالکل اسی طرح موجود ہیں حضرت عمر فاروق کے تقریباً پانچ سو سال بعد آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو آزاد کروایا مسجد اقسا کے مراکو گیٹ کی طرف جہاں پر مسجد حضرت عمر ہے وہاں پر ہی انہوں نے قریب آ کر قیام کیا جو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خانقاہ کے نام سے منصوب ہے مسجد اقسا کا مراکو گیٹ اس جانب ہے جس طرف ویسٹرن وال یا پرینگ وال ہے اس لیے یہودیوں نے اس کی چابی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے خان کا سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خاص اہمیت کی حامل بلڈنگ ہے یہ عین شہر کے وسط میں واقع ہے اور اس کے ایک طرف مسجد عمر ایک طرف مسجد اقسا ایک طرف ہولی سبلی کا چرچ اور ایک طرف ویسٹرن وال ہے اس لحاظ سے یہ جگہ بہت ہی قیمتی ہے یوں تو یہ چار کمروں پر مشتمل عمارت ہے لیکن اس کی قیمت پچیس ملین ڈالر بتائی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس خانقاہ یا ان کے اس گھر کے اندر ایک مسلمان فیملی رہتی ہے جو کہ اس مکان کو آنے والے زائرین کے لیے کھول دیتی ہے اور ان کو ان کی تاریخ اور ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاریخ اور ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو بیت المقدس کو آزاد کروایا لیکن نائنٹین سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ناظرین جلد ہی آپ کی خدمت میں سفر فلسطین کی پانچویں قسط پیش کی جائے گی آپ دیکھتے رہیں علم نیوز